大家好，今日系二零二四年嘅九月二十二日，今日讲下中日关系啦。最近咧，中日关系因为深圳嘅即系。一個日同啊慘劇咧，又再熱門討論起上嚟。咁呢、呃，事實上呢，一九四五年呢，二次世界大戰結束之後呢，去到而家二零二四年，當年呢，有份侵華嘅日軍啊，政客以及天王啦，因為基本上已經過晒身㗎啦。而家呢一代呢，係佢哋嘅子孫，甚至乎曾孫。咁但係仍然有唔少中國人呢，係好憎恨咧日本人㗎喎。咁呢個呢，係因為長年嘅錯誤歷史教育。民族主義啦嘅扭曲而導致嘅，咁啊有好多錯誤嘅資訊，今日我要釐清。譬如話好常見一個講法話，日本啊冇為侵華道歉，咁呢個講法係一個錯誤嘅資訊嚟嘅。日本咧係多次咧為佢哋嘅侵華道歉。一九七二年開始就官方正式向中國大陸道歉。一九七二年以前呢，就中日呢個關係就係台北同埋東京嘅關係，亦都多次向台灣嘅國民政府道歉過。啊！一九七二年咧，田中国荣啊访华之后，签订咗中日联合声明，亦都正式道歉咗。咁啊，中日联合声明系双方共同接受嘅，系一齐接受、一齐发表嘅。咁所以咧，有啲错误嘅资讯咧，到今天仍然好多中国人又话：第一，日本人冇道歉；第二，即使佢道歉咗，中国人冇接受，中国系接受咗。无论当时嘅毛泽东、周恩来，后来啊，一九七九年嘅时期咧，就中日咧再签订咧。誒、啊、呢、这個嘅條約，咁啊亦都係鄧小平係接受咗，唔單止係咁，一九七九年開始呢，日本對中國呢有大量嘅經濟資助，啊、有經濟嘅援助，有一啲係無償嘅貸款，有啲係無即係無償嘅援助，有一啲呢係低利息嘅貸款或者無利息嘅貸款，有一啲係技術嘅協助，譬如話呢，興建好多中日嘅友好醫院啦，咁呢一啲呢，都係日本政府向中國咧道歉嘅一個具體嘅實踐嚟嘅。咁啊嗱，環顧世上呢，為歷史事件道歉嘅國家大有人在啦，係咪啊？譬如話奧巴馬曾經呢，就為咗黑奴呢，就公開向黑人道歉嘅喎，英國啊亦都呢，為咗一八四五年呢，導致愛爾蘭大饑荒，有一百萬嘅愛爾蘭人呢，係即係餓死，亦都多次道歉過。咁啊，甚至乎呢，呢個嘅英國政府啊，為以前喺肯尼亞造成嘅一個血腥鎮壓呢。亦都係公開道歉，甚至乎係作出經濟嘅賠償。嚇、啊，呢、這個西德政府呢，就為德國人啊，對猶太人嘅一種暴行呢，係多次道歉過，不特止，仲要經濟賠償咗超過七百億美元。咁啊，呢個為歷史事件道歉呢，喺世界各國呢都好正常嘅。好似今天台灣嘅國民政府、啊、就為呢個嘅二二八事件呢，公開道歉過，為血腥鎮壓道歉過，全斗換啊！即係下台啦，全斗換個孫啊，都下跪啊！即係向喺呢個嘅軍政府時期咧，鎮壓呢個民主運動係道歉嘅喎。嚇、啊，咁啊，我國人呢，係為咗蘇聯時期啊，就係、是、血腥嘅鎮壓呢，多次都道歉過嘅喎。咁啊，唯獨呢，即係一九四九年之後呢，到今天，中華人民共和國政府呢，似乎就冇為咩歷史事件呢，就係、是、道歉過嘅喎。譬如話文化大革命啊。啊、只係修正咗話一個歷史嘅錯誤，呃、大約進啦反右啊，咁呢啲呢，呃、即係冇實際嘅賠償。美國啊，或者英國啊有實際嘅賠償，即使係冇現金嘅賠償啦，亦都起碼興建呢個嘅博物館、紀念館去紀念返呢啲歷史事件啦。啊，咁啊，即係但係正式面對歷史嘅錯誤呢，係人類向前啊。系唯一一個方法嚟，但係你用錯誤嘅資訊扭曲呢，呢、這個就係非常之可悲啦。譬如話今日我就要破障啦，要講下中日嘅關係啦。有啲人呢就會講話，你有道歉啫，但係你冇誠意喎，因為一方面你道歉，一方面啊參拜靖國神社。但喺日本嘅角度嚟講咧，靖國神社呢就係代表日本嘅先烈㗎喎。咁啊，二次世界大戰係其中。之一嘅先烈啦，佢哋认为，咁但係除咗日军侵华嗰啲之外呢仲有其他人啫嘛，而且呢，佢都会认为呢日本侵华呢虽然係错唔係唔啱，咁但係嗰啲人呢，就係生活喺嗰个时代，受到天皇、受到日本嘅军政府嘅煽动，佢哋都未尝唔係即係受害者嚟喎。咁所以日本有佢哋自己睇法，咁有啲人话日本又道歉，然后又占领钓鱼台，咁呢个另一件事啦，系冇错。對方道歉呢，你唔一定要接受喎，呢個係事實嚟喎。但如果對方道歉，你唔接受就唔應該接受佢哋嘅經濟援助咯、啊。否則嘅話呢，就係即係口裏説不，身體卻很誠實。我今日就正式盤點下呢，一九七二年呢，中日關係正常化之後呢，日本啊
就係對中國嘅道歉到底係咩回事啦？我哋睇到好多呢嘅新聞影片啦、啊，或者係呢個嘅誒、啊、報章資料都睇到啦。一九七二年啦，因為呢尼克遜訪華之後呢，喺尼克遜嘅促成底下，日本啊正式呢就向北京呢正常化，因為呢。喺日本，即係呢個嘅戰敗投降之後呢日本一直係為美國侍從啦。咁所以呢，日本係一直同台北咧建立關係嘅。而中日和約啊，就係決定將呢個嘅台澎金馬以及咧呢個嘅南海誒諸島嚇交俾呢個嘅中華民國啦，就係喺台北賓館度簽訂啊嘛嚇。咁所以呢，誒呢個嘅。即係今天啊，有啲人話台灣關係未定論，呢、這個講法係錯誤嘅。根據中日和約呢，就喺呢度簽定咗嘅，就喺台北賓館就簽定咗嘅。咁所以呢，呢、這個嘅誒周恩來喺一九七二年呢，接見當時啊喺北京接見呢個嘅日本首相田中國榮。田中國榮呢，就係同呢個嘅周恩來呢，敲定咗呢個道歉聲明啊。呢、這個道歉聲明呢，就好複雜嘅。最初日本人呢，就係用咗呢個嘅迷惑呢個兩個字。就话呢系令到啦中国迷惑啦，对于日本人呢，就侵华，诶、呃、令到中国迷惑。咁啊翻译啦，周恩来听到呢，就觉得好唔高兴啦，因为呢个原文就话遗憾嘅系过去几十年中日关系呢经历不幸嘅过程，期间啊我国及中国国民啊添了很大嘅麻烦。迷惑呢个字呢，当时嘅诶翻译员呢，就写咗添了很大嘅麻烦。我。對此再次表示深切嘅反省。咁但係呢，周恩來呢同毛澤東呢就表示一個抗議喎，認為迷惑呢個字呢係唔夠份量喎，因為日文嘅迷惑呢，誒、呃、田中國榮嘅解釋呢就係非常之抱歉嘅意思，咁但係中國人呢認為迷惑呢個字呢，就係、是、喂好似呢倒咗啲水喺條裙度啊，先至會表示呢迷惑嘅，咁啊唔夠唔夠堅持。咁啊，結果呢，呢、這個嘅毛澤東啊，係送咗本楚辭俾佢，因為咧中文嘅迷惑呢個字呢，係嚟自楚辭嘅，係宋玉嘅《九辯》裏面。咁啊令到呢，即係呢個田中國榮呢，要修改迷惑呢個字。最後啊，誒、呃、雙方喺呢個嘅中日聯合聲明裏面呢，係改咗日本方面。痛感日本过去由于战争给中国人民啊造成重大嘅严重损害嘅责任，表示深切嘅反省，就唔用迷惑呢个字啦，诶强硬咗好多。而喺过去几十年嗰、那个中日关系咧，就改为呢个嘅由于战争给中国人民啊造成啊重大嘅损害嘅责任，就承担咗责任嘅。所以田中国荣咧就并冇。即係好似呢個嘅坊間嘅啲人認為呢，喂冇喎、啊，日本冇道歉喎、啊，唔係喎，一九七二年嘅九月二十七日，就係、是、雙方係共同應承咗，係接受對方嘅道歉嘅。一者係提出道歉，另外一者呢係接受對方嘅道歉。咁呢個係誒第一個好重要啊！而家喺七二年嘅九月二十九號呢，就正式發表啦呢個嘅中日聯合聲明啦，就恢復咗邦交。咁啊呢個係。七十年代嘅，咁七十年代以前呢，就對台灣人民道歉啦，咁啊，然後呢，八十年代呢，當時啊，呢、這個嘅首相啊，鈴木善行又再道歉過咯喎，我沉痛了解到日本係過去嘅戰爭所造成嘅嚴重傷害嘅所有責任啊，有必要啊認識對侵略啊用咗侵略呢個字啊嘅批評，咁其實呢，日本嘅首相也好，佢哋嘅誒即係重要嘅政客又好，官員也好，都有呢係詳細。嚇，向唔同嘅國家人民咧道歉嘅，咁你接唔接受係另外一件事啊。但係佢的而且確係有道歉嘅，嚇，咁所以唔好再話冇道歉啦。係，咁啊，你唔接受佢，你就唔好接受人後人哋嘅經濟援助。當然，政府接受呢，唔代表民間接受，呢個係事實嚟嘅。人民可以繼續不接受嘅，咁啊，人民繼續不接受，咁但係就應該要譴責政府接受啦。如果人民唔接受，你唔譴責政府接受，咁呢個係雙重標準喎，呢個係唔合理嘅喎。咁好啦，八二年呢，當時嘅內國誒、呃、攻防長官，後來擔任咗日本嘅首相啦，著名嘅日本政客阿宮澤喜一呢，亦都道歉咗。佢話呢，日本政府由日本國民啊，深刻認識到過去我國嘅行為，曾經給喺韓國、中國、亞洲等國呢帶嚟極大嘅痛苦同損害啊！站喺呢個嘅反省。同埋決心唔再讓呢件事咧發生嘅立場上面咧走上和平國家道路啊！我哋咧對韓國嘟嘟嘟嘟發表咗呢個嘅聯合聲明啊，對中國亦都發表聯合聲明嚇，喺過去嘅關係令人遺憾嘅，因此咧係深切進行反省，誒亦都咧係寫咗咧
，喺唔同嘅声明上面呢，要喺教科书嘅审查里面，啊，要系如实反映喎。咁所以公泽起一呢，其实呢，做攻防大长官嘅时候已经系讲过啦。后来八四年啊，另外一个首相呢，就系、是、诶呢、啊這个曾恨、曾根。啊，真根康宏亦都讲咗啦，对贵国同贵国人民带嚟极大嘅困难，系深感遗憾嘅。八九年咧，李鹏访日，诶、啊，当时嘅诶、啊、名人天王啦，亦都表示遗憾嘅道歉。咁当然咧话遗憾唔够强硬，唔够坚定。咁呢个系可能系事实，但系后来咧，公泽起一咧。亦作為首相嘅時期呢亦都再次啊，作為內閣總理大臣呢向貴國嘅人民啊，表示反省和協議之情。嚇，亦都講過啦，誒對呢件事呢非常痛心，實在非常抱歉。誒，咁啊，公仔喺一九二年嘅時候咁講嘅。咁啊，然後呢，誒，仲有九四年啊，最有名嘅就係所謂嘅穿山談話。咁以後呢，日本凡係道歉親呢，唔同嘅，包括誒後來嘅橋本龍太郎啊，還是係呢個小泉順一郎。甚至乎啊，啱啱过身冇耐嘅安培晋三都系引述呢个嘅穿山谈话嘅。九四年嘅八月三十一日呢，就穿山谈话喺过去一段时期，我国所做嘅行为啊，唔单止为国民带嚟啊众多嘅牺牲，亦都给咧亚洲邻国嘅诸国人们呢，系留下难以愈合嘅伤痕。诶，我国过去侵略嘅行为同殖民嘅支配行为呢，令到好多人士咧难以接受嘅痛苦同悲伤。对此啊，我深刻地反省。决心啊，不战之情啊，认为日本前进嘅道路吓系、啊、要竭尽所能咧，创造世界嘅和平啊,啊，等等等等。咁啊呢、這个啦，不可或缺系克服双方痛苦后所建立嘅互相理解、互相信赖嘅基础吓、啊。对于咧呢个嘅慰安妇嘅问题，系深深伤害到女性嘅名誉同尊严嘅问题，我想在此机会再次衷心表达反省和协议之情。包括咧呢啲嘅问题里面，咧，我国啊认为表示协议和反省之情呢，就係要正视向世界过去嘅事情吓，然后呢告诉日后嘅历史以及努力前进啦。呢个就係所谓穿山谈话。咁啊后来呢，好快之后呢，九五年啊众议院通过，正值呢个嘅诶二次世界大战五十周年啦。整个日本嘅众议院呢，係向全世界。同埋战争嘅受难者、牺牲者系追悼啊！吓念及咧世界史同埋呢个嘅殖民啊嘅支配行为，认识到我国过去啊作出咁嘅行为啦，为亚洲诸国国民带嚟痛苦，本院系深切系反省嘅吓。咁啊，慰安妇问题亦都系同时间首相穿呢个嘅穿山富士，亦都系啦，要诶恢复返咧呢个慰安妇嘅名誉。从军嘅慰安妇啦，身心系难以愈合嘅伤痕啊！诶、呃，对此呢，就系要深切嘅道歉嘅。咁呢个系多次道歉，唔单止咁啊，对住韩国、日本嘅各代嘅政客，吓、啊、呢、這个攻防长官也好啦，以及呢个嘅首相也好啦，系多次去到韩国度呢，系下跪道歉、鞠躬道歉嘅。咁啊，唔单止系对住韩国人民道歉，每一次同韩国人道歉嘅时期呢，都会提到咧中国同埋东南亚诸国嘅。咁所以唔好再话日本冇道歉啦，而日本啊，你话佢唔够诚意，譬如话头先讲到嘅呢个诶东条英机，喂，仲系葬喺呢个靖国神社喎，安放喺靖国神社啦个灵位，咁佢哋嘅角度就係有唔少嘅战争诶嘅罪犯，其实都系受到嗰个时代啊嗰啲影响嘅啫，吓呢个帝国主义嘅时代，咁。譬如话李登辉嘅阿哥都葬喺即系供奉喺靖国神社啊，但係有啲甲级战犯呢，就唔应该。供奉喺靖国神社喎，呢、这个系即系我都认为日本咧必须要正视问题，就唔需要阻止日本人参拜靖国神社只需要将甲级战犯从靖国神社移走咧，咁呢一个就系一个深切嘅道歉嚟嘅，吓、啊、呢、这个系言行一致嘅道歉，而事实上日本一直都冇将甲级战犯移走，咁呢个的而且确我都觉得个道歉咧未够真诚嘅，吓、啊、咁当然可能有文化嘅差异啦。但系比起世界各地人民，包括韩国人今天呢，仍然有唔少人呢系唔能够放下呢个历史啊！有起码有调查睇啦，有二十个 percent 嘅韩国人呢系未能够放下呢个历史，可能佢哋阿爷啊，即系太爷嘅一个不幸嘅事情，仲仍然对佢哋嘅后代挥之不去㗎嘛？咁所以移除甲级战犯，我觉得系必要之举嚟。咁但系呢问题，今天呢喺中国有好多错误嘅资讯。不斷播啲抗日神劇，手撕鬼子。咁而日本嘅靖國神社呢，即係你話佢有問題都好啦，但係佢又保留咗歷史嘅真相喎。就係、是、靖國神社嘅
军人咧都会写明佢哋系喺边度死吓。咁啊，而有好多学者系统计过，诶、呃、呢、這个死于国军。之首同埋死於呢個共軍之首呢，可以話係九十幾比幾嘅啫嚇。咁、啊、所以呢，靖國神社保留咗呢，到底邊啲人呢先係抗日嘅中流砥柱？咁當然，如果加埋美軍去到美軍嘅數又會即係多一啲啦嚇。美軍咁啊另計，如果純粹寫喺中國人手上呢，就係九十五比五咁上下嘅比例啦嚇。咁啊有啲人話九啊九比一，咁都可以慢慢再誒、呃、研究下嘅。咁但係呢。共產黨喺抗日戰爭上面呢，就並不是中流砥柱，佢係敵後遊擊，主要呢就係、是、七分發展、啊、三分應付、啊、或者七分發展兩分應付一分抗日，呢、這個就係歷史事實嘛。而近年呢，就係、是、教科書又好啊，話還是係呢個嘅領導人嘅宣傳呢，就將呢個嘅、呃、共產黨軍解放軍啊啊八路軍就改為係抗日戰爭嘅中流砥柱，呢、這個唔單止係唔道歉，仲係散改歷史。所以話日本人啊，教科書散改歷史，但係日本人用嘅極右派嘅教科書，只係佔幾個 percent 嘅啫，兩三個 percent 喎，不到五個 percent 嘅嘅比例，嚇九十五個 percent 咧都係啊，相對有正視歷史嘅。咁你話可能個篇幅唔夠多，咁呢個係可以商榷可以討論啊，可以爭取啊，嚇咁但係就唔好俾錯誤嘅歷史資訊誤導啦。今日就討論呢個課題，其實唔難上網揾啦。咁唔單止係如是，毛澤東呢對於日本人嘅道歉呢，仲有互動嘅人哋道歉完之後呢，佢就會會點啊？會叫人哋唔使道歉嘅，就話呢：「你嘅道歉呢，就係誒冇需要啦，因為呢要感謝返日本。毛澤東感謝日本呢嘅資料實在太多啦，咁你就可以隨意呢喺網上揾到即係無論係日本嘅政客去。还是系日本嘅首相去，毛泽东多次咧系感谢日本嘅，就是、因为咧日本嘅侵华啦，导致到咧中共系可以上台。咁所以即系当然有啲人就话呢个系毛泽东一贯嘅言论嚟嘅，佢多谢个蒋介石，多谢个呢个嘅、呃、四大家族啊，宋咁啊就呢、這个毛泽东一贯嘅言论啊，一众一贯嘅作风，讲反话，正反合啊嘛。诶咁但系咧佢事实上就多谢日本咧，话日本嘅侵华令到共产党夺权咧。呢、这個係你如何解讀佢都好啦，客觀地就存在，就證明佢已經接受咗日本人嘅道歉㗎啦。咁 anyway 呢，關於呢個歷史呢，中日嘅歷史呢，我會詳細喺台灣呢就同大家講下嘅。因為喺台灣呢，我就喺十二月十五號搞咗個團啦，至十九號就係、是、五日四夜文化古蹟探秘之旅啊。咁啊，八千八百蚊早報價，就係、是、九月後呢就會加價㗎啦。咁啊，而家有相當人報名嘅，絕對已經確定能夠成團嘅。嚇八千八百蚊咧係港幣啊，唔係台幣。咁另外仲有一餐呢，係喺呢個嘅米芝蓮星級大廚主理嘅餐廳呢、呃，就會食飯嘅。咁喺 W Hotel， 咁我舊年食過都相當唔錯，環境氣氛都唔錯，咁就會自費嘅。咁有興趣嘅就可以報埋名啦。OK， 咁啊誒喺連結嗰度就會有呢個資料。九月三十號前呢，就報名，咁啊否則就會結束呢個嘅報名㗎啦。另外就會用更高啲嘅價錢推出嘅 ，OK， 咁啊今日講到呢度啦，希望大家喜歡啦。誒、呃，到時喺台灣再同大家詳細講中日歷史，拜拜。啊，最後喎、哦，仲有呢個嘅中國近代史課呢，今日星期會有新嘅一課啦。上一個禮拜、上一堂呢，就講咗中日戰爭嘅歷史，咁啊嚟緊呢，就會講共產黨喺呢個中日戰爭上面嘅發展，嚇、啊、呢、這個如何七分應付啊，嚇七分發展，兩分應付，一分抗日。嘅歷史事件啊 ，OK， 今日講到呢度，拜拜。